Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pembicara yang ke-25. Tapi saya tidak pernah kehabisan kata tentang Al-Zaitun. Al-Zaitun dalam diri saya sudah seperti aliran darah. Sebelumnya, <tuh> kepada yang saya muliakan, Ibu Alwidat Panji Gumilang, kepada dan seluruh keluarga, kepada Ketua Umum Yayasan, kepada Ketua Panitia, segenap eksponen Yayasan, Dewan Guru, para wali santri, juga santri dan para mahasiswa, juga rekan-rekan jurnalis yang setia sampai pembicara ke-25. Dan yang sangat saya muliakan para tamu, tokoh, masyarakat, bangsa Indonesia dari lintas golongan, secara khusus yang juga sa sudah saya kenal pemikirannya Bapak Mayor Jenderal Kiflan Jin dan semua tokoh yang tidak bisa saya sebut satu persatu dan yang paling akhir juga yang sangat saya muliakan, sangat saya hormati, Seh Al-Jaitan Panji Gumilang, yang walau hari ini beliau tidak berada di tengah-tengah kita, tetapi saya merasakan bahwa dia ada di tempat ini di dalam batin kita masing-masing di dalam batin kita masing-masing dalam suara batin kita yang hidup bukan suara batin yang kaku yang verbal tetapi suara batin yang hidup Beliau ada di tempat ini. Mengapa saya sebut begitu? Saya sudah lebih 20 tahun mengenal Al-Zaitun. Mengenal isi pikiran Al-Zaitun. Mengenal suara hati Al-Zaitun. Mengenal kata batin al itu Oleh karena itu Maka saya menyebut tadi Walaupun secara fisik Beliau tidak di tempat ini Tapi suara batinnya Bergema di hati, hati kita masing-masing juga tercermin dari semua pembicara itu adalah suara batin yang terdalam apresiasi apresiasi kita menerima putusan yang sangat hebat lalu saya tanya Setelah ini apa?
itu pertanyaan saya. Ada beberapa saksi ya. Hanya satu kata. Bergerak. Bagi saya, saya bilang tidak usah dilanjutkan. Saya paham. Dan itu suara batinnya. Hari ini menjadi tema sentral perayaan satu suro hari ini. Yaitu kebangkitan dari dalam. Dari dalam batin. Ini adalah kontemplasi. Pertapaan yang sangat mendalam. Untuk kebangkitan yang disuarakan suara hati Syekh Panji Gumilang pada hari maka ada suatu hal yang perlu saya sampaikan bagi mereka yang mendengar getaran suara hati Syekh Kalau ada seseorang, siapa saja yang memisahkan atau mendikotomikan Panji Gumilang secara personal dengan Aljaitu. Saya bisa pastikan bahwa orang tersebut belum mengenal Panji Gumilang dan belum mengenal Al Zaitun. Itu saya pastikan. Bagi saya ketika pertama kali sebagai jurnalis datang ke sini dan meneliti semua aspek kehidupan di sini. Pertama kali yang saya tulis ialah Panji Gumilang adalah personifikasi al -Jaitu. Panji Gumilang adalah personifikasi al -Jaitu. Itu tantangan kita. Hari ini Temanya kita diminta berkontemplasi untuk bangkit dari dalam diri kita. Untuk bangkit dari kedalaman batin kita, terutama para jemaah, dewan guru, semua eksponen al itu Itu adalah tuntutan integritas integritas yang bersuara dari suara batin yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan harus diwujudkan dalam loyalitas yang Bagi saya, Al Zaitun, suara batinnya, inti suara batin Al Zaitun adalah toleransi dan perdamaian. Apa itu Al Zaitun? Al Zaitun ialah toleransi dan perdamaian. Saya sebagai seorang sahabat yang secara akidah doh berbeda dengan yang dianut oleh Al Zaitun. Tetapi bagi saya yang mempertemukan batin saya, suara batin saya adalah inti 
suara hati Al Zaitun yaitu toleransi dan berdamai. Oleh karena itu saya mengatakan karena Al Zaitun adalah toleransi dan perdamaian itulah batinnya yang ter terpaling dalam maka saya bilang saya adalah Al Zaitun saya adalah Al Zaitun dan saya adalah Pancasila saya juga Indonesia itulah sedikit yang bisa saya kemukakan semoga kita masing-masing dalam satu suro ini berkontemplasi bertapa di dalam kebisuan ketika kita saling bisu tetapi kita saling mengerti toleransi karena tadi ada meninggung toleransi di Al-Zaitun adalah toleransi dalam interaksi yang interdependen dalam bahasa lainnya toleransi dalam interaksi kesetara jadi jangan salah paham Inti al zaitun ada toleransi dan perdamaian dan toleransi di al zaitun adalah toleransi dalam interaksi yang interdependen kesetaraan dalam independensi saya tidak pernah dipaksa menjadi mualaf di al zaitun saya dihormati di al zaitun sebagai seorang sahabat yang mau mendengar suara hati terima kasih berbahagia semua santri dan wali santri di Al Zaitun yang akan mengantarkan Indonesia mencapai cita-citanya yaitu Indonesia emas 45 yang mudah-mudahan Pak Prabowo bisa mengembalikannya kepada track yang kita harapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdekat.